എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ബ്രിഡ്ജ് ക്ലാസ്സുകളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല പോർഷൻസിന്റെയും ബാക്കി നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോർഷൻസിനെയും നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളെയും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോർഷൻസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ അതായത് തലയിൽ ആപ്പിള് വീണപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അദ്ദേഹമാണ് മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ലോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഈ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നോക്കാം ദൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നീക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ നീക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ എതിർക്കും ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനെ എതിർത്തു ഇല്ലേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വേണ്ട ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർത്തു പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാറ്റി സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയും എതിർത്തു ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വരാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എതിർത്തു അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് എന്തിനെ അതായത് നമ്മൾ എന്റെ നമ്മൾ എന്തൊരു ചേഞ്ചിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റിനും ഇതേ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചേഞ്ചിനെ അത് എതിർക്കും അപ്പോൾ ആ ടെൻഡൻസിയുടെ പേരാണ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ അല്ലെ അതായത് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ആ ബോഡി ആ ബോഡിക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ചേഞ്ചിനെയും ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഈസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ബോഡി ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് ടെൻഡ് ടു റെസിസ്റ്റ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എന്തോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ നിർത്തണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ പോവാണ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു വെറുതെ സൈക്കിൾ നിൽക്കുവോ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഉരണ്ടിട്ട് ഈ സൈക്കിൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചു നിർത്താനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നവരെ റെസ്റ്റിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരേ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതേ വെലോസിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ആ ടെൻഡൻസിയെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ എതിർക്കും ആ ടെൻഡൻസി ആണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഈസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ബോഡി ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് ടെൻഡ് ടു റെസിസ്റ്റ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ആ
അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ബസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പുറമോട്ടായി അതിന് കാരണം ഇനേഷ്യ ആണ് കാരണം എന്താണ് ബസ് ബസ് റെസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ റെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ഉള്ള ടെൻഡൻസി ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നാൽ ബസ്സിന്റെ ഫ്ലോറുമായിട്ട് നമ്മുടെ കാല് കണക്റ്റഡ് ആണ് കോൺടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബസ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഹെഡ് പോർഷൻ മൂവ് ചെയ്യാതെ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറമോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ആൾ കുതിര പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ മുന്നോട്ട് ആയി അതിന് കാരണം ഇനേഷ്യാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാർപ്പറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അല്ലെ കാർപ്പറ്റിന്റെ എന്താ ഇതൊരു കാർപ്പറ്റ് ആണെന്ന് വെക്കുക ഇതിന്റെ മണ്ണൊക്കെ ഉള്ള പോഷൻ ആണെന്ന് വെക്കുക നമ്മൾ ഈ കാർപ്പറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കാർപ്പറ്റ് പുറമോട്ട് നീങ്ങും മണ്ണ് ഉണ്ട് താഴെ വീഴും അത് ഇനേഷ്യാണ് കാരണം നമ്മൾ കാർപ്പറ്റിനെ അടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണ് വിചാരിക്കും എന്നെ അടിച്ചില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മണ്ണ് അവിടെ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കും കാർപ്പറ്റ് പോകുമ്പോൾ മണ്ണ് ഈ മണ്ണ് ഉണ്ട് താഴെ വീഴും അതെന്താണ് ഇനേഷ്യ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനേഷ്യക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് അറിയാം അതുപോലെ നമ്മളൊരു സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചന്ദ്രലേഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ അതിനകത്തല്ലേ മാമുക്കോ ഒരു കാറിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ കാർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ മാമുക്കോയെ തെറിച്ച് മറ്റൊരു കാറിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് മാമുക്കോയുടെ ഇനേഷ്യാണ് കാരണം കാർ പോകുമ്പോൾ അതേ വെലോസിറ്റി മൂവ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി മാമുക്കോയ്ക്കുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർ അവിടെ നിൽക്കും പക്ഷെ മാമുക്കോയ കാറിന്റെ അതേ വെലോസിറ്റി മുന്നോട്ട് പോയി മറ്റൊരു കാറിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പം ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി പെട്ടിയൊക്കെ കാറിന്റെ മുകളിൽ വെക്കും അതുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വീട്ടിലോട്ട് വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ കാരണം ഒത്തിരി പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും പെട്ടിയുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരുത്തും അല്ലെ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പെട്ടിയെല്ലാം കെട്ടി വെച്ചോണ്ടായിരുന്നു വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് പെട്ടി കെട്ടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഉരുണ്ട് താഴെ വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന കാർ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇത് താഴെ വിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഫാൻ ഫാന്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താലും ഫാൻ കുറെ നേരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് കാരണം ഇനേഷ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഇനേഷ്യാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ അതുപോലെ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഇനേഷ്യാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ബസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറമോട്ട് മാറുന്ന ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലൊക്കെ ക്ലാസ് ചെയ്യാം ടോട്ടലി നമ്മൾ ഇനേഷ്യ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇനേഷ്യക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ചാടി ഇറങ്ങും വലിയ അപകടം പിടിച്ച സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചാടി ഇറങ്ങരുത് അഥവാ ബസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി ബസ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ അല്പം ഓടണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂക്കിടിച്ച് താഴെ വിടും കാരണം ബസ്സിന് ഇപ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റിയും സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി കാല് താഴെ കുത്തിയാൽ അപ്പോഴേ വെലോസിറ്റി കാലിൻ്റേത് എന്താ കാല് നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റിലാവും പക്ഷെ അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അപ്പർ പോർഷൻ ബസ്സിന്റെ അതേ വെലോസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ മൂക്കിടിച്ച് താഴെ വിടും അതുകൊണ്ട് ബസ് സ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ബസ്സിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്പം ആ ബസ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അല്പം നേരം ഓടണം ഒത്തിരി ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല ബസ്സിൽ നിന്ന് ആരും ചാടി ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചാടി ഇറങ്ങിയാൽ ബസ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്പം ഓടണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉരുണ്ട് വീഴും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇനേഷ്യ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാൻ
അല്ലെ അതിന് കാരണക്കാരൻ ഇനീഷ്യാണ് കാരണം ആ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചിനെ അവൻ എതിർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ എതിർക്കാൻ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പുഷ് ഓർ പുൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയോ ആണ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ഓർ ടെൻഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്ട് അത് ഒരു ഓബ്ജക്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തള്ളിനെയോ വലിയോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അറിയാവുന്നതാണ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവും അതുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സിമ്പൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എൻ തന്നെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവും സിമ്പൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ലോയിലെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഇതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ചെയറിന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അവൻ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും യൂണിഫോം മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് അയാൾക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ യൂണിഫോം മോഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് എവരി ഓബ്ജക്ട് റിമൈൻ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലസ് കമ്പൾഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ അൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഓബ്ജക്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജക്ട് അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇല്ലെ അതായത് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ ഒരു ഓബ്ജക്ട് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എവരി ഓബ്ജക്ട് റിമൈൻ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലസ് കമ്പൾഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അവന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബോൾ ഉരുട്ടി വിട്ടാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ ഉണ്ട് പോയേനെ ഇവിടെ കൂടെ പോയി അമേരിക്ക കൂടെ ഒക്കെ കറങ്ങി വന്നേനെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബോൾ ഉരുണ്ട് കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബോൾ ഉരുട്ടി വിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്ന ഇതാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാതെ ഒരു ഓബ്ജക്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ശരിക്കും പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അങ്ങോട്ട് ഈ ടേബിളിന് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വേറെ ഒരു സുഹൃത്ത് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അങ്ങോട്ടും തള്ളി അതേ ഫോഴ്സിന് ഇങ്ങോട്ടും തള്ളി ഇവൻ അനങ്ങുമോ അനങ്ങത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടും അഞ്ച് അങ്ങോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അങ്ങോട്ടും അഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടുകൂടെ മൈനസ് ചെയ്താൽ പൂജ്യം കിട്ടും ഇതിനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഓബ്ജക്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഓബ്ജക്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ
it is the property of a body by which it tend to resist any change in its state of rest or of uniform motion along a straight line. Rest on the way in Avastakyo, uniform motion on the way in Avastakyo, change in and some each other. And the opposing analog body had a tendency on a normal inertia in the parade. Pin up a little first law of motion. First law of another in the other. And either. Inertia garna or object in the state engineering in England force would continue. Force would tell Langilavan either of Stelano, other Avasta and a continue. Let but Avilaka Katan or no. Latino make a force or telling in Lavasta continue. In the Varna Valley. Let about every object remains in its state of rust or of uniform motion along a straight line unless compelled to change its state by Kamali and Nurbandia. Compelled to change. Its state by an external unbalanced force. Puratun or unbalanced force would the lingle or object are their state to the ne continue. But Puratun would become unbalanced force. Even the Molo or Torakha Kagatu, even the Torsha the Lamata the Puratun the Lama. But Puratun unbalanced force would the lingle, even other state to the ne continue. Pina the Molo Varna balanced to unbalanced force and the Anamolo the Parni. Le. A body lacked in the total force of Puja Vanagil, even a balanced force on the wheel. One body lacking the total force of Puja or like unbalanced force. So, if the force of the Lengotano, Angot is Aran Ningo. If the total force of acting on an object is zero, then the forces are set to balanced. So, if the total forces and if the total forces acting on an object is not t is equal to zero, then the forces are set to unbalanced. If so, the body lacking the total force of Puja or like balanced force. Total force of Puja or Langilane, unbalanced force on the Muli. The unbalanced force in Matrame, object in the in the Indian Matatolo, state is Indian, Patatu. Le. With Rang Iring Lan in the Mulu Padicha, Korchi Iring Lan Lu Pasha Kodal Mansanaka and under Le. Namula daily life with Pala Prosser and the Mulagana under Pala object in a motion Gana under. Upon the Nekurchaka, Iduati connecting in Laloikia. Angana Padicha in physics water, a Sayama Idikum. We have a daily life in the world. We have a force in the world. We have a force in the world. Gravitational forces are not the same as the chair. The floor is the same as the balanced force. The balanced force is the same as the state. The unbalanced force is the same as the state. 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 The same as the state.